দর্শক বন্ধুরা এখন যে অংশটি দেখছেন এটি তুরস্কের টপকাপি প্রাসাদের হারে অংশের একটি রাজকীয় কামরা এমন ছোট বড় চার শত কামরা নিয়ে গঠিত ছিল টপকাপি প্রাসাদের রাজকীয় বাসস্থান যেখানে ওসমানী সুলতান তার স্ত্রী সন্তান খাসবাদী দাসীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে জীবন যাপন করতেন যেহেতু এই অংশে প্রবেশ নিষেধ তাই একে নিয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রহের কোনো শেষ ছিল না বলা যায় এ হেরেম নিয়ে বহু মিথ্যা রটনা আর কাল্পনিক গল্প জুড়ে একে বেশ রোমাঞ্চকর গল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে আজকের পর্বে টপকা পেরে হেরেম ঘুরে কিছু রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করব একই সাথে ওসমানিয়াদের সঠিক জীবন ইতিহাস জানানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করব সাথে থাকুন ইস্তানবুলের জনপ্রিয় প্রাসাদ টপকাপি থেকে নতুন আর একটা সুন্দর দিনে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম গতকালকে টপকাপি প্রাসাদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল কারণ আমরা প্রায় সাত সাড়ে সাত ঘন্টা টপকাপি প্রাসাদে থেকে তারপরে আমার পিছে যে হারে অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছি সে হারে অঞ্চলে কিন্তু বেশি সময় কাটাতে পারেনি তাই আজকে চলে এসছি হারে অঞ্চলটা ঘুরে দেখার জন্য তবে তার আগে কিছু বেসিক তথ্য আমি আপনাদেরকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি কেউ কেউ আছেন যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছেন এবং হয়তো পূর্ববর্তী ভিডিওটাকে পরে দেখতে পারেন তো যে প্রাসাদটাতে আছি যেটা নাম হচ্ছে টপকাপি প্রাসাদ চোদ্দোশো উনষাট সালে এটা নির্মাণ কাজ শুরু হয় সুলতান মেহমেদ ফাতি যিনি কনস্ট্যান্টিনোপলকে জয় করেছিলেন তার আদেশে তিনি প্রাসাদের অল্প কিছু অঞ্চলকে কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন এবং তখন প্রাসাদে কিন্তু মানুষজন থাকত না তার থেকে আর অনেক কাল পরে সুলতান সোলেমান যখন রাজত্বে আসেন পনেরোশো বিশ সালে ওনার সঙ্গে ঘটনাক্রমে একটা পর্যায়ে হুররাম সুলতানের কিন্তু পরিচয় হয় সেই হুররাম হাতুন যিনি সুলতান সোলেমানের পরবর্তীতে বৈধ স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয় এবং সুলতান সোলেমান তখন একটা ইতিহাস গড়লেন একজন দাসীকে বিয়ে বিয়ে করে তার আগে কিন্তু সুলতানরা সাধারণত রাজ পরিবারের ভেতরে কিন্তু বিয়ে সাদের আয়োজন করতেন সমগোত্রীয় বংশের সাথে তো হুররাম সুলতান সুলতান সোলেমানকে মানিয়ে ফেললেন যে তারা যেন যে আগে যে ছোট্ট প্রাসাদটাতে থাকতেন সে প্রাসাদটা থেকে যেন টপকাপি প্রাসাদে নতুন কিছু কক্ষ বানিয়ে পুরো পরিবারকে যেন সুলতান সোলেমান এই প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং সুলতান সোলেমান হুররামের প্রেমে মত্ত হয়ে সে হুররামের কথায় একটা পর্যায়ে টপকাপি প্রাসাদে সকলের বাসস্থানের উপযোগী করে তোলেন এবং তখন থেকে কিন্তু এই প্রাসাদে মানুষজন থেকেছে পাশেন আমরা হারেমে প্রবেশ করি হারেম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানি এবং টপকাপি প্রাসাদটাকে আর একটা দিন ঘুরে দেখে বের হয়ে যায় প্রথমেই আমরা টপকাপির পশ্চিম পাশ দিয়ে হারেমে প্রবেশ করছি তবে রাজা রানীদের পথ দিয়ে না দাসী এবং সৈন্যদের পথ দিয়ে হারেমের নিচের দিকে যাচ্ছি বাইরে থেকে যদি খেয়াল করেন তাহলে ঠিক এই সোজা বরাবর ঢুকে এই দিকে বামে মন নিচ্ছে এ পুরো চত্বরটা সৈন্য শিবিরদের অংশ বিশেষ সুলতান ও পরিবারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে আপনাকে বিশাল দেহের কালো আগাদে চত্বর পার হতে হবে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলা প্রাসাদের নিচে যাচ্ছে টপকাপি একই সাথে কেল্লা এবং প্রাসাদের আদল ধারণ করে আছে এ পাশের অংশগুলো তৈরি হয়েছে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে তো ওই পাশে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার পরে আমরা প্রথম এসে পৌঁছাই এই ঘরটাতে এই ঘরটা কিন্তু অনেকে আপনারা পরিচিত যারা সুলতান সোলেমান টেলিভিশন সিরিজটা দেখেছেন তারা অনেকে এই ঘরটাকে নারী দাসীদের ঘর হিসেবে কিন্তু চিনেন তবে সিরিয়ালে একটু ভুল চিত্রায়ন হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে একদম প্রাসাদের থেকে একটু আলাদা করে আপনার হারেম থেকে একটু আলাদা করে হেলবেডিয়ার স্কোয়াটার বলা হচ্ছে বা জুলুফলু আগাদের ডরমেট্রি সেই জুলুফলু আগারা হচ্ছে বিশেষ পদের সেনা যে সেনারা সুলতান মারা গেলে সুলতানের লাশ ধোয়াতে সাহায্য করা তারপর সুলতান যখন ক্ষমতায় বসবেন তার সিংহাসনকে টেনে নিয়ে যাওয়া প্রাসাদের ভেতরে কিছু সৈন্যদের মুভমেন্ট সঠিক রাখতে সহায়তা করে এবং অনেক রকমের কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সেই জুলুফলু আগারা আসলে এই ডরমেট্রিতে থাকতেন এবং এইখানকার যে কোয়ার্টারটা আছে সে কোয়ার্টারে কি কি আছে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি এই জুলুফলু আগারা লম্বা দেহের অধিকারী হতো এবং তাদের বেশভূষা এমন হতো যা তাদেরকে আর চোখে পিছের দিকে তাকাতে বাধা দিত তাদের এই পুরো কমপ্লেক্স জুড়ে আছে দুই তলা থাকার ঘর দুই তলা নামাজের ঘর গোসলখানা পাইপ ঘর কফিশালা এবং ছোট্ট একটি প্রস্রবণ তারা কিভাবে দাঁড়াতো বসে আলাপচারিতা করত তার কিছু আদল তৈরি করে রাখা আছে 
ইনাদের সংখ্যা ছিল একশো বিশ থেকে দুই শত জানিয়ে রাখি সুলতান একান্ত গোপনের প্রাসাদ থেকে বাইরে বেরোলে ইনাদের চত্বরই পার করতেন খেয়াল করে দেখবেন প্রাসাদের ঘোড়ার আস্তাবল ঠিক ইনাদের কোয়ার্টারের পাশে ছিল এখন হেঁটে যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকে কালো দেহের হোজাদের কোয়ার্টারগুলো শুরু হয়ে যাচ্ছে সেই কালে একদম ছোট বয়সে কিছু শিশুদের বিশেষাঙ্গ হানি করা হতো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কোণায় বিক্রি করা হতো বিভিন্ন সাম্রাজ্যে এ ধরনের হোজাদের চাহিদা থাকত এবং ছোট থেকেই তাদেরকে বিভিন্ন কাজে পারদর্শী করে তোলা হতো এমন কিছু হোজা ওসমানেদের প্রাসাদগুলিতেও কাজ পেতেন এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার আসনে পৌঁছাতেও পারতেন তাদেরই চত্বরের পাশে এখন আমি এখন যে জায়গাটাতে আছি দেখেন খুব রুক্ষ একটা পথ ধরে হাঁটছি এটা হচ্ছে সুলতান মাঝে মধ্যে লুকিয়ে লুকে প্রাসাদ থেকে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বের হতেন এবং এই জায়গাটা হচ্ছে কি আপনি যদি দেখেন টাওয়ার অফ জাস্টিস হারেম হচ্ছে এদিক দিয়ে আসলে মূলত তো সুলতান মাঝে মধ্যে হারেম থেকে মূল গেট দিয়ে না বের হয়ে এসব দিক দিয়ে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে যেত এবং ওই মাঝরাতে বলেন বা বিভিন্ন সময় বলেন মানুষের দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে সুলতান ভিন্ন কোনো সাজে ভিন্ন রূপ নিয়ে তিনি মানুষের মাঝে গিয়ে বাজার তদারকি করতেন বা সামাজিক পরিস্থিতি তদারকি করতেন এই যে পথটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে উনি এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে গিয়ে ওপাশ দিয়ে বের হয়ে যেতেন এখানে যে আরও কিছু দালান আছে একটা হচ্ছে সঙ্গীতের রুম এখানে যে পুরুষ সৈনিকরা ছিলেন তারা এখানে সঙ্গীত চর্চা করতে পারতেন আমরা আসেন না এখন এই চত্বরটা একটু ঘুরে দেখি এখন আমরা কালো হোজাদের একটি গোসলখানায় প্রবেশ করছি প্রাসাদের সকল বসবাসের কমপ্লেক্সে গোসলখানা নামাজের ঘর সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ছিল তো ইনারা তো খুব কাজে ব্যস্ত থাকতেন সবসময় খুব আলতো করে গোসল করা সম্ভব হতো না মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে ইনারা গোসলের জন্য একটা সরাসরি এখানে এসে জলে ডুব দিতেন ওসমানী প্রাসাদে সঙ্গীতের বেশ চর্চা ছিল এবং বিভিন্ন কোণে সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের ঘর ছিল এ পাশের পুরুষ সৈনিক এবং কালো হোজাদের একটি দুইতলা সঙ্গীতের ঘর এখন দেখতে পাচ্ছে একটু উপরে উঠলে একটি অভ্যর্থনা ঘর পাবেন রাজপরিবারের সদস্যরা ডান পাশের ওই গেট দিয়ে হারামে প্রবেশ করতেন আর মাঝের এই দরজাটি দিয়ে সুলতান বা রাজপরিবারের সদস্য টাওয়ার অফ জাস্টিসে উঠতে পারতেন সুলতান যদি ঘোড়া থেকে নামতে চান তাহলে এ ধরনের মার্বেল স্ল্যাবের উপর পা ফেলতেন প্রাসাদের বহু জায়গায় এমন স্ল্যাব তৈরি করা আছে একমাত্র সুলতানি প্রাসাদে ঘোড়ার পিঠে চলাফেরা করতে পারতেন আর তার চলার পথ নির্দেশ করা আছে সমগ্র প্রাসাদ জুড়ে এই পাশ দিয়ে যদি সোজা চলে যাই তাহলে হারেম থেকে বেরিয়ে যাব যদি ডানের দিকে যাই তাহলে নিচের দিকে মেনে নেমে যাব হচ্ছে সুলতান যেখানে গোপনভাবে বাইরে বেরিয়ে যাব এই পথটা হচ্ছে সুলতানের ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার জন্য হারেমে কোনো শাহজাদা কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না একমাত্র সুলতান ঠিক এদিক দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভেতরের দিকে যেতে পারত এদিক দিয়ে এ পাশে একটা কোয়ার্টার আছে একদম ভেতর দিক দিয়ে অনেক অনেক ঘর সে ঘরগুলোতে কালো হোজারা থাকতো অর্থাৎ ব্ল্যাক ইউনুক যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তারা এই ভেতরে এখানে তাদের দ্বিতল বা তৃতল অন্দর মহলে কোয়ার্টার আছে আর এ পাশ দিয়ে যে ঘরগুলো আছে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এসব হচ্ছে শাহজাদাদের জন্য স্কুল অর্থাৎ শাহজাদারা ছোট বয়স থেকে প্রাসাদে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতেন এবং এই দিকটাতে হচ্ছে তাদের স্কুলগুলো ছিল এবং কিছু কিছু শাহজাদা যাদের ভেতরে জায়গা হতো না সেসব শাহজাদারা কিন্তু অনেক সময় এখানে কক্ষ পেত অর্থাৎ ভেতরে যাদের জায়গা হচ্ছে না থাকার তারা কেউ কেউ এদিকে কক্ষ পেয়েছে এবং শাহজাদের উপরে নজরদারি করার জন্য বামুনদেরকে ছোট ছোট বটেপুটুদেরকে এখানে 
দায়িত্ব দেওয়া হতো তারা কিছু সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতেন এবং শাহজাদারা ভিতরে কি করছেন সে সকল গোপন তথ্যগুলো তারা কিন্তু চালান করে দিতেন সুলতানের কাছে অথবা তাদের মায়েদের কাছে এভাবে করে অন্দর মহলে বিশাল নেটওয়ার্ক ছিল অর্থাৎ এই জায়গা হচ্ছে ব্ল্যাক ইউনুকদের জায়গা এখানে কিন্তু বড় বড় দেহরক্ষীরা ছিলেন এবং অবশ্যই বাইরে থেকে কেউ এখান থেকে ওইদিকে যেতে পারত না যেটা যদি ইনারা যদি অনুমতি না দেন এবং স্বাভাবিকভাবে প্রাসাদের নারী দাসীবাদে এবং প্রাসাদের সুলতানারা বাদে বা সুলতান বাদে বা শাহজাদা বাদে আসলে কেউ কিন্তু এখান থেকে অন্দর মহলে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না প্রাসাদের সবচেয়ে বড় ডরমিটরি এই জায়গায় অবস্থিত পাঁচ তলা বিশিষ্ট এই ডরমিট্রির ঘরগুলোতে বাস করতেন দেড়শোর বেশি কালো হোজা তারাই আশ্চর্যজনকভাবে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনী জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন কাব ইবনে জুবের নবীজির জন্য যে নাথ রচনা করেছিলেন তার উদ্ধৃতি আছে এখানকার দেয়ালের টাইলসে তাছাড়া নবীজির ঘরে যেন কেউ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করে সেই সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত নাজির হয়েছিল যা হারেমের ফটোকে ছাপানো আছে এছাড়াও আছে কালিমায় তাই এবার ক্যারিগ্রাফি হারেমে ইসলাম ধর্মের চর্চা এবং নারীদের ঘরে বিনা অনুমতিতে না প্রবেশের গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে এই বাণীগুলোর মাধ্যমে এখন দেখছেন কালোহোজাদের মসজিদ এর চারপাশ দিয়ে যে টাইলসগুলো ব্যবহৃত ছিল তার মাঝে দিয়ে মদিনা শরীফ আরাফাতের ময়দান এবং হজের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্থানের ছবি অঙ্কন করা আছে আর একদম মেহেরাবের সাথে আছে কাবাঘর এবং হারাম শরীফের ছবি ছাদেও সুন্দর সাজসজ্জা আছে তো পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ মুখোমুখি আলোচনা করতে চাচ্ছি এই আলোচনাটা আপনাকে টপকাপি প্রাসাদের হারেম সম্পর্কে মোটামুটি একটা বিস্তারিত ধারণা পেতে সাহায্য করবে তবে আপনারা চাইলে কিন্তু ভিডিও ঠিক এই টাইম লাইনে চলে যেতে পারেন এই টাইম লাইন থেকে কিন্তু মূল ভ্রমণ পর্বটা আপনারা দেখতে থাকতে পারবেন প্রথমত একটু জানার চেষ্টা করি টপকাপির হারেম অংশটা আসলেই কি টপকাপির হারেমটা কোনো সন্দেহ ছাড়া এটা সুলতানের রাজকীয় বাসভবন যে বাসভবনে সুলতান তার নারী সদস্যদেরকে নিয়ে তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদেরকে নিয়ে এখানে জীবন যাপন করতেন তবে তার পাশাপাশি টপকাপির হারেম অংশে থাকতো অনেক পরিমাণের নারী দাসী এখানে নারীরা কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যায় শিক্ষিত হতো তো স্বাভাবিকভাবে এটা কিন্তু রীতিমতন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার পাশাপাশি নারী দাস দাসীদের হোস্টেল বলেও বিবেচিত ওসমানীয়রা যখন বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং বিশেষ করে মুসলমান সাম্রাজ্য হিসেবে যখন অমুসলমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হতো এবং সেক্ষেত্রে অমুসলমান সাম্রাজ্য যখন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে এবং পরাজয়টা সে স্বীকার করতে চাচ্ছে না তবে তাকে জোরপূর্বক পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ইসলামী বিধি বিধান আছে তার কোন কোন ভূমি বা সম্পত্তি আপনি বাজেয়াপ্ত করতে পারছেন কি করে সেই সম্পত্তির হয়তো আপনি বন্টন করতে পারছেন তাদের কাকে কাকে আপনি দাসী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন এবং ওসমানীয়রা মোটামুটি চেষ্টা করতেন ইসলামী পুরা বিধি বিধানটার সর্বোচ্চ যতখানি পারা যায় সে বিধি বিধানটাকে বজায় রেখে তারা কিন্তু দাসকে সংগ্রহ করেছেন এবং এক্ষেত্রে আপনি ইসলামী দাসী যে আইনটা আছে সে আইনটা আপনি পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন নারী দাসীদের ক্ষেত্রে নয়টা বছরের জন্য সে সাম্রাজ্যকে দাসত্ব বরণ করবে সাম্রাজ্যকে সে সেবা শুশ্রূষা করবে তার পরবর্তীতে নয় বছর পরে সে তার বেতন বোনাস সব কিছুকে নিয়ে সে স্বাধীন জীবনটাকে বরণ করে নেবে এবং এই নারীরা কিন্তু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজে নিয়ে যেতে হতো তার ভিতরে কিছু নারীর লট আসতো টপকাপের এই হারেমের ভেতরে এবং যে নারী দাসীরা এখানে এসে পৌঁছাতো তাদেরকে কিনে আনা হতো হচ্ছে দাসী বাজার থেকে যে বাজারটা কিন্তু টপকাপি প্রাসাদ থেকে খুব একটা বেশি দূরে ছিল না তো এই দাসী বাজারে কিন্তু যুদ্ধ লব্ধ নারী দাসীদেরকে আনা হতো সেখান থেকে কিন্তু কিনে ওসমানীয়দের হারেমে প্রয়োজন অনুসারে এখানে কিন্তু নিয়ে আসা হতো এই দাসীরা প্রাসাদের ঘর মোছা ঘর ঝাড় দেওয়া সহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকতেন এবং এখানকার বেশিরভাগ দাসীর ভাগ্যে কখনো সুলতানকে সচক্ষে দেখার পর্যন্ত সৌভাগ্য অর্জন হতো না এবং এই দাসীরা যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকর্তার স্ত্রী হিসেবে একটা পর্যায়ে দারিক দায়িত্ব পালন করবেন অর্থাৎ তারা এখান থেকে শিক্ষিত হয়ে কাজ করে বের হওয়ার পরে হারেন তাদেরকে অবশ্যই একজন রাজ্যের কর্মকর্তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে স্বাধীনতা বরণ করিয়ে দেবেন অনেক নারী দাসী চেতেন তাকে যেহেতু বিয়ে করতেই হবে রাজ্যের একজন কর্মকর্তাকে সে কেন না একজন সুলতান অথবা শেহাজাদা জীবন সঙ্গী হয়ে যাক কিছু নারী সরাসরি সুলতানের শয্যা সঙ্গিনী হতেন এবং এই ব্যাপারটা অনেকের কাছে সমালোচিত মনে হতে পারে তবে নারী দাসীদেরকে আপনি কাকে শয্যা সঙ্গিনী গ্রহণ করতে পারছেন এটারও কিছু ধার্মিক বিধি বিধান আছে আপনি চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার কৃতদাসের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের সিস্টেম ছিল সেই কালে যখন 
পৃথিবীতে কৃতদাস প্রথা ছিল তো এই নারী দাসীদের থেকে বাছাইকৃত কিছু দাসীকে সুলতানের সজ্জার সঙ্গিনী করা হতো এবং এই দাসীদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো সুলতানকে একটা সন্তান দিতে পারা এই সন্তান দেওয়া ছাড়া আর ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে একজন নারী দাসী সুলতানের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার সুযোগ পেতেন না তো আসেন আমরা এখন পর্বের বাকি অংশগুলো দেখতে থাকি এবং টপ কপি প্রাসাদের হারাম সম্পর্কে ধাপে ধাপে জানতে থাকি এবার আমরা হারেমের একদম প্রধান দ্বার দারুস সাদাদের ভেতরে প্রবেশ করছি এখানটাই চারটা পথ এসে মিলেছে তাই একজন কালোহোজা এখানে দায়িত্বরত থাকতেন বলে রাখি এ কালো আগারা কোনোভাবে দাসী জাতের ছিলেন না তাদের অনেকেই রীতিমতন মূল্যবান অফিসার ছিলেন এখানকার একটা পথ নারী দাসীদের চত্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যখন ওনারা ক্ষমতায় ছিলেন কিভাবে করে সাজসজ্জা করা হতো তার কিছু প্রমাণ কিন্তু এখানে আছে ওনারা কিন্তু ওনাদের দেয়ালকে এক একটা সময় এক একটা রীতিতে এখানে অঙ্কন করতেন অঙ্কন করে পুরো হারেমের কিন্তু নতুন নতুন রং দিয়ে পুরো দেয়ালগুলোকে সাজানো হতো বাইরে থেকে যখন রান্নাঘর থেকে খাবার হারেমে প্রবেশ করত হারেমের নারী দাসীরা তারা তো পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল তাই নারী দাসীরা এই রকম জায়গা থেকে কিন্তু খাবারগুলোকে নিয়ে যেত তো সেটা কিভাবে হতো দরজাগুলো আছে এখানে দরজা আছে ওই পাশে দরজার ব্যবস্থা ছিল তো পুরুষরা এসে এসব পুরা সিরিয়াল করে এখানে খাবার সাজাত এরকম কিছু ট্রেরও কিন্তু উদাহরণ দেওয়া আছে কীরকম ট্রেতে খাবার রাখা হতো উপরে সাজিয়ে রেখেছে খাবার এখানে রাখার পরে তারপরে যখন ওরা চলে যেতেন তখন আদেশ আসতো দরজা খুলে দেওয়ার দরজা খুলে দিলে তখন নারীরা আসতো এসে এখান থেকে খাবার নিয়ে যেত খুব টিমটিম আলো এখানে প্রদর্শনী আয়োজিত হচ্ছে ওসমানী আমলে এসব দেয়ালে মূল্যবান সাজসজ্জা ছিল এবং মশাদের মাধ্যমে আদর ব্যবস্থা করা হতো এখন দেয়ালের প্লাস্টারগুলো খুলে বহু বছর ধরে মেরামতের কাজ চলছে অল্প কয়েক কদম হাঁটলে দাসীদের আঙিনা আপনার সামনে প্রতিভাত হবে পিছের ওই দরজাটা দিয়ে প্রবেশ করবেন আপনি বাড়িদে সুলতানের রুমে তবে তার রুমে প্রবেশ করার আগে এই চত্বরটা কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুলতান যেরকম বৈধভাবে স্ত্রী থাকতো একই সঙ্গে সুলতানের কিন্তু খাসবাদী থাকতো তো কিছু নারী কিন্তু খাসবাদীর দায়িত্ব পালন করবে তো যেই নারীরা সে দায়িত্বে যাবেন তার আসলে ঠিক ওই পাশটায় ওদিকে একটা ঘরে আশ্রয় পেতেন আর যেই দাসীরা দেখা যেত যে সাধারণ কাজ করত নিয়োজিত ছিল আর তাদের মধ্যে অনেকে দেখা যেত যে একটা পর্যায়ে চিন্তা করতেন যে প্রাসাদ হয়তো ছাড়বেন না সারা জীবন প্রাসাদে রয়ে যাবেন তারা হতেন হচ্ছে কালফা যে সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি আবার এ পাশ দিয়ে যেসব চত্বরটা আছে কালফাদের ঘর ছিল কালফা হচ্ছে কারা বলছে যেমন দাসীদেরকে কিন্তু নয় বছরের জন্য চাকরি দেওয়া হতো নয় বছর তারা এখানে দাসত্ব করবেন তাদের ভিতরে যদি কারো জীবনের উন্নতি হয় কোনো শাহজাদার সাথে বিয়ে হয়ে যায় অথবা সুলতানের সঙ্গে যদি কোনোভাবে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন তাতে জীবন উঠে গেল সেটা বাদ রেখে বাকি দাসীরা কিন্তু চাকরি করে নয় বছর পরে বেতন বোনাস সব কিছু নিয়ে তারা প্রাসাদ ছাড়বেন এবং ছাড়ার আগে প্রাসাদের অথরিটি কিন্তু তাদের বিয়ে করিয়ে দেবে তো তাদের ভিতরে কিছু নারী দাসী যারা হয়তো চিন্তা করতেন যে প্রাসাদ ছাড়বেন না তারা কালফা হয়ে যেত যদি ওয়ারিদে সুলতান অ্যাপ্রুভ করেন তাহলে হচ্ছে কালফা একটা বিশেষ রুম পাবেন এই যে ভিত পিছন দিয়ে পিছন দিয়ে রুম আছে তার প্রাইভেট রুম থাকবে তারপরে কিছু নারী থাকবে যে সুলতানের সন্তানের মাথা হতে চলছেন সে নারীরা দেখা যাবে ভিন্ন রুম পাবে আবার সন্তানের মা হয়ে যাবার পরে তারা আবার আরও আপগ্রেড হয়ে এ পাশে রুম পাবে এবং সেই রুমগুলো হবে হচ্ছে ডুপ্লেক্স রুম তো ডুপ্লেক্স রুমে তাদের ওপর তলায় বিছানা থাকবে নিচ তলায় হচ্ছে তাদের বসার ঘর থাকবে সেরকম ব্যবস্থা থাকবে এবং প্রাথমিকভাবে কিন্তু টপ কাপিতে নিয়ম ছিল একজন সুলতান শুধুমাত্র এক নারী থেকে এক সন্তান নিতে পারবেন তবে পরবর্তীকালে সুলতান সোলেমান হুররেম সুলতানের প্রেমে পড়ার পরে হুররেম সুলতান কিন্তু এক সন্তানের পরে একাধিক সন্তান দিয়েছে এই থেকে কিন্তু ইতিহাস পালতেছে এবং পরবর্তী সুলতানরা কিন্তু এক নারী থেকে একাধিক সন্তান পর্যন্ত নিয়েছে একজন দাসী সুলতানের পছন্দনীয় হলে তাকে ইকবাল উপাধি দেওয়া হতো যদি তিনি সুলতানের সন্তান ধারণ করতে পারেন তাহলে হাসে কি উপাধি পেতেন এবং নিজের আলাদা ঘর বেতন এবং দাসী পেতেন তবে যদি সন্তান শেহজাদা হয় আর মা সুলতানের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় তাহলে তিনি কাদিন উপাধি পেতেন এবং ভবিষ্যৎ সুলতানের মা হবার স্বপ্ন দেখতেন ক্ষমতার লড়াইয়ে যদি নিজের সন্তানকে সিংহাসনে বসাতে পারতেন তাহলে তিনি পেতেন চল্লিশটি কামরার একটি অ্যাপার্টমেন্ট যাকে প্রাসাদে ওয়ালিদে সুলতান দায়রেসি বলা হয়ে থাকে 
আমরা এখন সেই অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করছি যেহেতু টপকাপি প্রাসাদে শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকতো তাই ঘরে ঘরে ফায়ার প্লেসের ব্যবস্থা করা ছিল এগুলো সবই পাঁচশো বছর আগের ওসমানী স্থাপত্য রীতিতে সজ্জিত বাড়িদের সুজান অর্থ সুলতান মাতা হারামের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ তার চল্লিশ ঘরের কমপ্লেক্সের মধ্যমণি হয়ে আছে একটি বসার ঘর যার উপরে দেখবেন বড় গম্বুজ আর ফ্রেঞ্চ স্থাপত্য রীতিতে হল দিয়ে সাদা সাজসজ্জা মূলত ওসমানীয়রা ধীরে ধীরে পশ্চিম ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন ও নিজেদের ঐতিহাসিক তুর্কি স্থাপত্য রীতি একটু একটু করে মুছে ফেলছিলেন সতেরোশোর পরেই এই ঘর এই রূপে এসেছে প্রাসাদের বসবাস করার স্থানটাতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন ওয়ালিদে সুলতান মূলত ও যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে নারী দাসীদের ভিতরে কেউ একজন হয়তো কোনো একজন সুলতানের স্ত্রী হবে তারপরে দেখা যাবে যে সেই নারী তো সুলতানকে একজন সন্তান দিয়েছেন একজন বা একাধিক সন্তান দিয়েছেন এবং তাদের ভেতর থেকে যে কোনো একজন সন্তান কিন্তু সিংহাসনে বসবে যে সুলতান মারা গেলেন এবং তার একাধিক সন্তান ব্যক্তি সন্তানের যে কোনো একজন ক্ষমতায় বসলেন ক্ষমতায় বসার পরপরই সে নারী হয়ে যাবেন প্রাসাদের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি কারণ তিনি প্রাক্তন সুলতানের স্ত্রী ছিলেন অথবা খাসবাদী ছিলেন কিছু একটা ছিলেন সাধারণ ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং তিনি এখন খুবই বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ব্যক্তি যার সন্তান এখন সিংহাসনে তিনি তখন এই ঘরটা পাবেন এই ঘরে এটা হচ্ছে ওনার বৈঠকখানা এবং উপর দিয়ে এখানে একটা রুম আছে ওই রুমটাতে হচ্ছে তিনি থাকবেন আমার পিছে এখানে রুম আছে এই রুমটাতে হচ্ছে তিনি নামাজ পড়েন এবং ওই পাশ দিয়ে আরেকটা রুম আছে যেটা পুরাতন সময়ে অর্থাৎ হুররান সুলতানের পরে নূরবানু সুলতান নূরবানু সুলতান কিন্তু প্রথম বিশটা কক্ষ নিয়ে এখানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে নিয়েছিল তো নূরবানু সুলতান ধরে নেওয়া হয় এই ভেতরের দিকে থাকতেন আর হুররাম সুলতানের সময়ে যে রুমগুলো ছিল সেই রুমের কিছু কিন্তু বাকি নেই কারণ সেসব রুমকে ভেঙেই কিন্তু প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরি করা হয়েছে যেমন এদিকে কোথাও হয়তো হুররাম সুলতান থেকেছে নিশ্চিত বলা যায় না প্রাসাদে বর্তমানের ওয়ালিদে সুলতানের যে অ্যাপার্টমেন্টটা যেখানে চল্লিশটা রুম আছে সেই অ্যাপার্টমেন্টটা কিন্তু তৈরি হয়েছে মিহিরিশা সুলতানের সময় অর্থাৎ ওয়ালিদে মিহিরেশ মিহিরিশা সুলতান যার সন্তান সিংহাসনে ছিলেন তিনি এক তলার জায়গায় দোতলা এক পর্যন্ত উন্নীত করে দিয়েছিলেন এবং উপর দিয়ে উপর দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর কারুকার্য মন্ডিত ঘর আছে ওয়ালিদে সুলতানের ঘরের বাইরে একটি বন্ধ দরজা দেখছেন মূলত এই দরজায় ওনাকে নিয়ে যেত নিচতলার বিশাল দাসী জগতে টপকাপি প্রায় ছয় তলা বিশিষ্ট একটি বিরাট প্রাসাদ আর মাটির নিচ দিয়ে আছে বিশাল সিস্টার সাথে অনেক অনেক সুরঙ্গ পথ যা শহরের গুরুত্বপূর্ণ নানা জায়গার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে এই সুবিশাল হারেমের দশ শতাংশ দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ তবে এ হারেম নিজে একটা বিরাট অন্দরমহল ওয়ালিদে সুলতানের শুধু নিজের এত ঘরই ছিল না সুবিশাল আঙিনাও ছিল আর তার এই ঘরকে সাজসজ্জা করলে কেমন লাগতে পারে তার একটি চিত্র এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা চলছি সুলতানের মায়ের হামাম দেখতে এখানে গোসলখানা এবং শৌচাগার আলাদা করা আছে এবং এগুলি তৈরি হয়েছে হুররাম সুলতান মৃত্যুবরণের আরও অনেক পরে এবার আমরা যে হামামে এসছি এটি সুলতানের রাজকীয় হামাম এখানে গোসলখানা ধোয়া মোছার ঘর এবং শৌচাগার আলাদা করা আছে এবং পুরো কমপ্লেক্সটি রাজকীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত দেখছেন তপকাপি প্রাসাদে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা একাধিক হয়েছে এবং সুলতানকে যেন গোসলের সময় হত্যা না করা যায় 
তার জন্য সোনারি একটি জাল তৈরি করা হয়েছে এই হামামে গরম এবং ঠান্ডা পানির প্রবাহের আলাদা আলাদা পাইপ এবং কল ছিল সাথে দেয়াল থেকে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে শৈল্পিকভাবে জল গড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থাও ছিল এখন যে পথ দিয়ে হাঁটছি তা পারিবারিক মিলনায়তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভারিদে সুলতানের ঘর থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চারটি দরজা ছিল সুলতান বা সুলতানা একটি করে দরজা পার করলেই একমাত্র পরের দরজা খোলা হতো এদিকে একটি রাজকীয় দরজা চোখে পড়বে মূলত এই দরজার পিছেই সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের খাস কামরা এতে প্রবেশের অনুমতি এখনও দেওয়া হচ্ছে না এবার আমরা যে ঘরে এসে পৌঁছেছি এটি হারেমের সবচেয়ে বড় কক্ষ এখানে ওসমানী সুলতানের বসার সিংহাসন এবং পরিবারের বসার উপযোগী আসনগুলো দেখতে পাবেন চোখ ধাধানো এই ঘরের কারুকার্যে ফুটে উঠে সে কাদের ওসমানী প্রাসাদের রাজকীয়তা মূলত এই ঘরকে সঠিকভাবে সংস্কার করে পর্যটকদের দেখার উপযোগী করে তোলা হয়েছে এর এক এক পাশে যে জানালাগুলো আছে তা দিয়ে ভেতরে প্রচুর আলো যেমন প্রবেশ করে তেমনি আকাশে প্রতিদিন সূর্যের স্থান পাল্টানোর সাথে সাথে ঘরেও আলোর দিক পাল্টানোর খেলা চলে এখানে দেয়ালগুলিতে কলের মাধ্যমে প্রস্রবণ তৈরি করা হতো আর চারপাশে অনেক রাজকীয় পর্দা টাঙানো থাকত এখানে সুলতান নিজের পরিবারের সাথে ঈদ রাজ্যাভিষেক পারিবারিক বিয়ের মতন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন এটা টপকাপি প্রাসাদের সবচেয়ে বড় ঘর এবং আমার মাথার উপরে যে গম্বুজটা আছে এটাও প্রাসাদের সবচেয়ে বড় গম্বুজ এটা হচ্ছে সুলতানের শোবার ঘর এখান দিয়ে যেতে পারবো না আমাদেরকে ওই পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে শোবার ঘর এখানে এখানে কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠান কর্মসূচি হতো যার জন্য যেটা হতো যে সুলতান এ পাশে এসে বসতেন এবং ওই পাশে নারীরা বসতেন আপনি তুর্কি সিরিয়ালটা ম্যাগনিফিসেন্ট সেঞ্চুরি বা সুলতান সুলেমান হিসেবে ডাবিং হয়েছিল প্রাসাদের ওই জায়গায় তার একটা আদল তৈরি করে দেখানো হয়েছিল নারীরা যে বসে থাকত ঠিক ওখানটাতে মাঝখানে একটা উঁচু করে সিংহাসন আছে ওটা হচ্ছে ওয়ালিদা সুলতানের জন্য এবং বাকি সুলতানা তার পাশাপাশি বসবেন ওই জায়গাটাতে কিন্তু বাদ্যযন্ত্র সহ নারীরা এখান থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন এবং সে সঙ্গীত চর্চার জন্য একটা ঘর ছিল এসব ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না তবে আমি এটা সম্পর্কে আগাম খোঁজ খবর নিয়েছি এ পাশের ঘর থেকে কিন্তু সঙ্গীতের ইনস্ট্রুমেন্ট রাখা থাকতো এবং সঙ্গীতের চর্চার জন্য কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে ওই ওই কোনায় চলে গেলে সুলতানদের টপকাপি প্রাসাদে ছয়টা কক্ষ আছে এক একটা শতকে এক এক রকমের কক্ষ তৈরি হয়েছে অনেক সুলতান থাকতেন যেরকম বলতেন যে আমি আগের কক্ষটা পছন্দ করছি না নতুন কিছু বানিয়ে দেব তো সেরকম করে যেটা হয়েছে যে ওই পাশেও কিন্তু আরও দুইটা তিনটা কক্ষ আছে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এবং ওই দিক দিয়ে টপকাপি প্রাসাদের বর্ধিত অংশ আছে সেখানেও কিন্তু যেটা দেওয়া হয় না তবে ওই দিক দিয়ে তিনটা কক্ষ এ পাশ দিয়ে চতুর্থ কক্ষ অন্যদিকে পাঁচটা কক্ষ সব মিলে ছয়টা কক্ষ আছে টপকাপি প্রাসাদে আর সুলতান তার ঘর থেকে বের হয়ে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে ওই পাশে যেতেন হচ্ছে গোসলখানায় এই ঘরটাই কিন্তু টপকাপি প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরগুলোর একটা যেটা এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে এবং পনেরোশো পঁচাশি সালে তৈরি অর্থাৎ হুররাব সুলতান সুলতান সুলেমানেরও অনেক পরে অনুষ্ঠানের ঘরটি ছেড়ে বের হলে পৌঁছাবেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলন স্থলে এখানে ছোট গম্বুজের নিচে যে ঘরটি শোভা পাচ্ছে তার এক দেয়ালে আছে টপকাপি প্রাসাদের সবচেয়ে পুরানো ইজনিক টাইলস সুলতান ফাতি মেহমেদের আমলের সেই টাইলসগুলো তৎকালীন ওসমানী পারস্য রীতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হারামের সবচেয়ে মূল্যবান দরজা লাগানো আছে এ ঘরের পাশেই সুলতানের কামরার সাথে
এটা হচ্ছে সুলতান তৃতীয় মুরাতের সময়কার তৈরি করা একটা খাস কামরা প্রাসাদে যেই ছয় ছয়টা খাস কামরা আছে তার ভিতরে এটা একটি এবং এটি অনন্য এটা মোটামুটি যথেষ্ট বড় এবং এখানে পাশাপাশি দুটা বিছানা আছে এই সুলতান তৃতীয় মুরাত হচ্ছেন সাফিয়া সুলতানের স্বামী বলা হয়ে থাকে যে সাফিয়া সুলতানের সঙ্গে নাকি ওনার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না হয়তো এই কারণে অন্যান্য সকল সুলতানদের তৈরি করা ঘরে বিছানা একটা এবং ইনি দুটা বিছানা তৈরি করে নিয়েছিলেন এটা শুধুমাত্র একটা অনুমান এটাকে ফ্যাক্ট ধরে নেওয়ার দরকার নেই তবে এই সুলতান ছিলেন হচ্ছে সুলতান সোলেমানের দৌহিত্র এখানে তিনি একটা বহমান পানির আওয়াজের ব্যবস্থা করেন এই প্রবহমান পানি বাইরে থেকে যেন সিকিউরিটি গার্ড ভেতরের কোনো কথা না শুনতে পায় সেটার একটা ব্যবস্থা করত একই সঙ্গে রুমের ভিতরে একটা সুন্দর আবহাওয়া তৈরি করত এটার উপরে প্রাসাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ মাঝখান থেকে হচ্ছে আগুন জলার স্থান এবং এই পাশটা দিয়ে এখন হচ্ছে সুলতান প্রথম আহমেদ অর্থাৎ কোসেম সুলতানের স্বামী সুলতান আহমেদের রুমটা হচ্ছে ভেতর দিয়ে আর এই রুমটা তৈরি হয়েছে কিন্তু সুলতান সোলেমানের রুমকে ভেঙে ধরে নেওয়া হয় সুলতান সোলেমানের রুমটা এই দিকটা তো ছিল ওনার হয়তো একটা বারান্দা ছিল যেরকমটা আমরা অনেক সময় সিরিয়ালে দেখি ধরে নেওয়া হয় আর কি আর সেই সুলতান সোলেমানের বারান্দাকে ভেঙে হয়তো সুলতান আহমেদের রুমটা করা হয়েছে এই ঘরে যে দুটি রাজকীয় বিছানার কাঠামো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি রাতে বিছানা এবং দিনে বসার সোফায় রূপান্তর করা হতো সুলতান এবং তার স্ত্রী এখান থেকে দাপ্তরিক কিছু কাজও পরিচালনা করতে পারতেন বন্ধ দরজার পিছে সুলতান প্রথম আহমেদ এবং সুলতান তৃতীয় আহমেদের আলাদা আলাদা দুটি কক্ষ আছে একবার খাস কামড়া ছেড়ে বের হলে দেখতে পাবেন একটি পানির কল তার উল্টো পাশে তালা দেওয়া ঘরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুজন শাহজাদা স্থান পেতেন হেঁটে সামনে চলে গেলেই বাম বরাবর নতুন আরেকটি চত্বর দেখতে পাবেন এই চত্বর থেকে শহরে কিছু দৃশ্য সুন্দর ভেসে ওঠে তার পাশাপাশি তপকাপি প্রাসাদের পুরো ছয়তলা দৃশ্য এখান থেকে সুন্দর ফুটে ওঠে এই মুহূর্তে আমি প্রাসাদের যেই চত্বরটাতে হাঁটছি এটা আগে একটা সাধারণ বাগানের ন্যায় ছিল পরবর্তীকালে ষোলোশো সালের শেষের দিকে যেহেতু অনেক অনেক নারী দাসি আসছিলেন অনেক সুলতানের অনেকজন ওই যে যারা গর্ভধারিণী তৈরি হচ্ছিলেন শাহজাদাদের পছন্দের পাত্রীরা ছিলেন সব কিছু মিলিয়ে দাসীদের থাকার কিন্তু অতিরিক্ত জায়গা প্রয়োজন হচ্ছিল এমনকি সুলতানের যে একাধিক শয্যা সঙ্গিনী বা খাসবাদী যাই বলি তাদেরও কিন্তু যে প্রোটোকলটা ছিল কে কার থেকে সিনিয়র তার জন্য কিন্তু রুম তৈরি করা প্রয়োজন পড়ছিল তো একটা পর্যায়ে এদিকেও কিন্তু একটা কোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছিল সুলতানের একদম যারা দুই প্রধান খাসবাদী মানে একদম নিকটস্থ তারা দেখা যেত যে পাশাপাশি টুইন বিছানায় একটা রুম পেত সেটা ধরে নেওয়া হয় হয়তো এখানে ছিল আর বাকি অনেকে হচ্ছে যারা গর্ভধারিণী তারা তাদের সুলতানের কাছে কে কতটা নিকটবর্তী সেই অনুযায়ী স্ট্যাটাস অনুযায়ী এখানে রুম পেতেন এসবে প্রবেশ করা নিষেধ তবে সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু উপরের দিকে যাওয়া যায় যদি প্রবেশ করার অনুমতি থাকতো তাহলে হয়তো যেতাম আর কি আর ও পাশ দিয়ে শেহজাদাদের রুম সেটা অনেক আগে আমি দু হাজার আঠেরো সালে ঢুকতে পেরেছিলাম তারপর থেকে যে কয়েকবারই এসছি ওই রুমে প্রবেশের অনুমতি নেই হয়তো সংস্কার চলছে আর নিচ দিয়ে ছোট পুল এ পুলটা কেউ কেউ বলে যে এটা সাঁতরানোর জন্য ব্যবহৃত হতো এটা কেউ কেউ বলে এখানে নাকি নৌকা অনেক সময় চালানো হতো প্রাসাদে আর ওই পাশ দিয়ে হচ্ছে ওই যে দূরে যে বিল্ডিংটা দেখছি বলছিলাম যে কিছু কয়েকজন সুলতানের রুম আছে ওই পাশের বিল্ডিংটাতে আর এই নিচে ওইখানে একটা ছোট্ট প্রাইভেট পুলের মতন আছে সে পুলটা হচ্ছে কি ওয়ারিদ্দ সুলতানের রুমের নিচ থেকে ভূগর্ভস্ত একাধিক তারা নামা যায় এমনকি টপকাপি প্রাসাদের ওসব দিক দিয়েও কিন্তু সুরঙ্গ আবিষ্কার হয়েছে এই টপকাপি কিন্তু সুরঙ্গের মেলা বলা চলে এই প্রাসাদটা তো যেটা হচ্ছে যে ওয়ারিদ্দ সুলতান বিভিন্ন পথ দিয়ে নিচের দিকে অনেক সময় নামতেন তারপর উনি ওখানকার একটা পুলে অনেক সময় নারী দাসীদের সঙ্গে কিন্তু গোসল করতে যেতেন তো তখন কিছু দাসী থাকত যারা ওয়ারিদ্দ সুলতানকে তারা খুশি করার চেষ্টা করতেন যদি ওয়ারিদ্দ সুলতানের নজরটা পাওয়া যায় তাহলে হয়তো সুলতানা তার ছেলের জন্য 
তাকে খাসবাদি হিসেবে পাঠাতে পারেন সুলতানকে যদি খুশি করে ফেলা যায় তাহলে হয়তো সেই নারীর জীবন পাল্টেও যেতে পারে তো ওই জায়গাটাতে অনেক নারীর কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তন হতো আর ওপাশ দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে অনেক অনেক পথ আপনি আপনি ওয়ালিদের সুলতানের রুমের দিকে নিয়ে যাবে এবং ওই দিক দিয়ে কিছু টানেল আছে যেসব টানেল দিয়ে আপনি সুলতান অনেক সময় শহরের বাইরে চলে যেত বা ভেতরের দিকে আসত এই মুহূর্তে প্রবেশ করছি হারামের একটি নামাজের ঘরে তপকাপি প্রাসাদে বিভিন্ন স্ট্যাটাসের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা নামাজের ঘর হতো যেমন এই নামাজের ঘরটি শুধু রাজপরিবারের নারীরা ব্যবহার করতে পারতেন এখন যে পথটাতে এসে পৌঁছেছি এটাকে বলা হয় সোনারি পথ শোনা যায় ঈদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে সুলতান এই পথে দাসীদের জন্য সোনার মুদ্রা ছেটাতেন এই ঘরটা থেকে একটা ছোট রান্নাঘরে যাওয়া যায় সে রান্নাঘরটা হচ্ছে এটা বাইরে থেকে আপনার বড় বড় রান্না বান্না হয়ে আসতো তাই মাঝে মধ্যে ছোটোখাটো কিছু রান্না বান্না বা খাবারকে গরম করার কাজ এখানে হতো আর এটা হচ্ছে স্টেয়ার্স অফ চেভরি কালফা অর্থাৎ একজন কালফা যিনি এককালের এক সুলতানকে রক্ষা করেছিলেন সে সুলতানকে আক্রমণ করা হচ্ছিল তিনি মনে হয় তখন সাধুরা ছিলেন মাহমুদ দ্বিতীয় এবং সে কালফা এসে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে শাহজাদাকে বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে রীতিমতন কিছুটা যুদ্ধ করে বাঁচিয়েছে যার জন্য তার নামে সেই স্টেয়ার্সটা দেওয়া হয়েছে মানে সেই সিঁড়িটা দিয়ে কিন্তু সে শাহজাদাকে বা সুলতানকে আমি জানি না তখন কি মাহমুদ দ্বিতীয় কি সুলতান ছিলেন কি না তাকে উপরে যেতে সাহায্য করেছিলেন আর এটা হচ্ছে ওয়ারিদে সুলতানের চত্বর ইয়েস ওকে যেতে বলছেন এটা হচ্ছে ওয়ারিদে সুলতানের চত্বর এবং এ পাশ দিয়ে ওনার যেই চল্লিশটা কক্ষ সে কক্ষ এদিক দিয়ে অবস্থিত গতকালকে টপকাপি প্রাসাদ ছেড়ে যেতে হয়েছিল তখনকার ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে ঘুরে যেতে পারিনি তবে এখন হচ্ছে ঘুরে বের হতে পারলাম আর এই যে আমি দেখিয়ে দিই ঠিক এখানটা দিয়ে হচ্ছে আমরা প্রবেশ করেছিলাম আবার এখানে ফেরত এসছি টপকাপি প্রাসাদের ভেতরের সবচেয়ে বড় মসজিদটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আগাদের মসজিদ আর কি আমরা হারাইমে ঢুকেছি ওই পাশটা দিয়ে ওই দিকে ঢুকে ওই যে আদালত করেছে নিচ দিয়ে হেঁটে 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 ঘন্টা খানি হারাইমের ভিতরে চক্কর খেলাম হয়তো ভিডিওটা ব্যাপার ব্যাপারটা বোঝা যায় না তো চক্কর খেয়ে কিন্তু এদিক দিয়ে বের হলাম গেট অফ ফেলিসিটি দিয়ে এ পুরো কমপ্লেক্সের নিচে আছে বিশাল ভূগর্ভস্থ সিস্টেম পানির প্রবাহের জন্য এবং পানি ধরে রাখার জন্য সে দু হাজার বছর আগে থেকেই রোমান রেগুলো তৈরি করেছে তবে আশ্চর্যজনকভাবে ওসমানিয়ারও বহু বহু সিস্টেম তৈরি করেছে তার ভিতরে একটি অংশ দেখতে পাবেন তপকাপের একটি রাস্তার ধারে এ বিশাল রাজকীয় প্রাসাদে ওসমানীয় রাজবংশ প্রচণ্ড রাজকীয় জীবন পার করেছে পার্থিব বহু সুখ বহু ক্ষমতা এবং বহু বিলাসিতা তার এখানে বসে শত শত বছর ভোগ করেছে তিনটি পর্বে আমি রাজপ্রাসাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ভবিষ্যতে কখন আরও উপস্থাপন করা বাকি থাকছে আপনাদেরকে শুভকামনা জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ